இந்த நிலை நீடித்துக் கொண்டே போனால் நாளைய சமுதாயத்தின் நிலை என்ன சமுதாயம் எதிர்கொள்ளும் இப்பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு உள்ளதா ஆம் உள்ளது வானகம் வானகம் என்பது ஒரு அறக்கட்டளை நம்மாழ்வார் உயிர்ச்சூழல் நிறுவனம் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மக்களுக்கும் உணவு உத்தரவாதம் பண்ணணும் அதுக்காக வேண்டிய பண்ணை ஆராய்ச்சிகள் கையில் எடுக்கணும் இவற்றை நோக்கமாக வைத்து உருவாக்கப்பட்ட அறக்கட்டளை தான் வானகம் வானகத்தில் யார்னாலும் வரலாம் தங்கலாம் கற்கலாம் அவர்கிட்ட இருக்கிறத கொடுத்துட்டு செல்லலாம் இருக்கிறத எடுத்துக்கிட்டு செல்லலாம் என்ற நோக்கத்துக்காகவே வானகம் என்று நம்ம பேரை விரிந்த அளவில் சூட்டியிருக்கோம் வானகத்தில் மையமாக இருக்கிற நம்மாழ்வார் பொதுப்பணிக்கு வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்போதுல அது முதற்கொண்டு என்னுடைய பயணத்தின் போது என்னுடைய அனுபவத்தின் வாயிலாக என்னுடைய ஈடுபாட்டின் விளைவாக கற்றவற்றையெல்லாம் பல தொண்டு நிறுவனங்களோடு இணைஞ்சு செயல்படுத்தி பார்த்துருக்கிறோம் அதில் செய்யத்தகாத விலைக்கு செய்ய வேண்டியதை சளித்து புடைச்சி எடுத்துருக்கிறோம் அதை வெவ்வேறு பெயர்களில் இயக்கங்களை தொடர்ந்து உருவாக்கி உருவாக்கி அவைகளை மேலும் மேலும் வளர்த்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கிறோம் அதோடைய இறுதிக்கட்டமாகத்தான் வானகம் கடந்த ஓராண்டாக பணிபுரிந்து வருகிறது வானகம் இப்போ மையம் கொண்டிருக்கிறது கடவூரில் மையம் கொண்டிருக்குது கடவூர்லேருந்து நடை தூரத்தில் சுர்மான்பட்டி சுர்மாண்டிப்பட்டி பகுதியில் கொஞ்சம் நிலம் கையில் எடுத்து அவைகளில் ஆராய்ச்சி பணிகள் போய் கொண்டிருக்கு மூன்று ஐந்து நாள் பயிற்சிகள் நடத்தி முடிச்சுட்டோம் மூன்று நாள் பயிற்சி இரண்டு முறை நடத்தியிருக்கிறோம் ஒரு நாள் பயிற்சி இரண்டு முறை செஞ்சிருக்கிறோம் வந்திருந்த நண்பர்கள் பெரிய மனம் இல்லாமல் பிரிஞ்சு போயிருக்கிறாங்க இங்கே நடந்து கொண்டிருக்கின்ற ஆராய்ச்சிகள் கஷ்டத்தில் இருக்கிற விவசாயிகளுக்கு ஒரு ஆறுதலாக இருக்குது ஒரு நிம்மதியாக இருக்குது ஒரு நம்பிக்கை ஊட்டுவதாக இருக்குது இந்த உழவர்களுக்கு இன்று தோன்றியிருக்கின்ற நெருக்கடிகளுக்கெல்லாம் 
ஒரு மாற்ற உருவாக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கையை வானகம் மக்களுக்கு அளிக்கிறது வருங்காலத்தில் தொடர்ந்து இந்த ஆராய்ச்சி பணிகள் இந்திய அளவிலும் இந்தியாவுக்கு வெளியிலும் போகணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கிறோம் இங்கே கடவுளில் நடக்கிற வேலைகள் மட்டுமே வானகத்தோட வேலைகள் இல்லை ஒரு நூறு பண்ணைகள் தமிழ்நாடு எங்கிலும் அடையாளம் கண்டு வச்சிருக்கிறோம் அந்த நூறு பண்ணைகளையும் பயிற்சி மையங்களாக மேம்படுத்திக்கணும் இந்த நூறு பண்ணைகளை பற்றிய குறிப்புகளை ஒரு அகராதி வடிவத்தில் புத்தகமாக கொண்டுட்டு வரணும் அங்கங்கே இருக்கிற பண்ணைகள் அங்கங்கே அந்தந்த வட்டாரத்தில் இருப்பாங்க மக்களுக்கு பயிற்சி மையமாக மாறணும் அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் லொக்கேஷன் ஸ்பெசிஃபிக்னு சொல்லுவாங்க உழவு என்பது அந்தந்த இடத்துக்கு மட்டுமே பொருத்தமாக இருக்கும் ஆகையினால் ஏதோ ஒரு இடத்துல நடக்கின்ற பயிற்சிகளும் அனுபவங்களும் நாடு முழுதும் இருப்பவர்களுக்கு பயன் தராது ஆகையினாலேயே நூறு பண்ணைகள் உருவாகணும்னு நினைக்கிறோம் ஆயிரம் இளைஞர்களை பயிற்றுணர்களாக பயிற்றுவிக்கணும்னு நினைக்கிறோம் இவர்களுக்கு வேண்டிய ஊடகங்களை தயார் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் அது ஒளி நாடாவாக வரலாம் ஒளி நாடாவாக வரலாம் கையேடுகளாக வரலாம் இன்னும் செய்தி ஏடாக கூட வரலாம் குறிப்பாக விவசாயத்தில் மையமாக இருக்கிறது விதைகள் நம்முடைய பாரம்பரிய பயிர்களெல்லாம் இழந்துட்டு நிற்கிறோம் பாரம்பரிய பயிர்களுடைய விதைகளெல்லாம் இழந்துட்டு நிற்கிறோம் இந்த விதைகளெல்லாம் சேகரிக்க வேண்டிய பொறுப்பு முன்னோடி விவசாயிகளையே சார்ந்ததாக இருக்குது அந்த வேலைகளை இந்த வரப்போகிற ஓராண்டில் நம்ம செஞ்சு முடிக்கணும்னு நினைக்கிறோம் இப்பொழுது தற்காலிகமாக மூங்கில் கூற போட்டு ஓலைகளால் வேய்ந்த குடிசைகளுக்குள்ள தான் பயிற்சிகள் மற்ற வேலைகள்லாம் போயிட்டுருக்கு நிரந்தரமான கட்டடங்கள் இன்னும் நம்ம கல்வியை வந்து மேம்பட செய்வதற்காக சில நிரந்தர தேவைகள் இவைகள்லாம் ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டியிருக்குது இப்பொழுதே மழை நேர அறுவடை செய்கிற வேலையை நம்ம செஞ்சுருக்கிறோம் மழை நேர அறுவடை செஞ்சால் மட்டும் காணாது பனி நீரையும் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அதுக்காக வேண்டிய மூடாக்கு வித்திகள் எல்லாம் கூட பயன்படுத்தி இருக்கிறோம் இந்த நேரத்தில் இதுவரையில் இருபது ஆண்டுகளாக இதை இந்த நிலத்தை வச்சு எதுவும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு மக்கள் நினச்சிருந்தாங்கள்ல அந்த நிலத்தில் ஆறு மாதத்துக்குள்ள மறுபடியும் பச்சையை கொண்டு வர முடியும் உணவை கொண்டு வர முடியும் நம்ம கால்நடைகளை அந்த நிலங்கள் தாங்க முடியும் என்பதெல்லாம் நிரூபித்து காட்டியிருக்கிறோம் அதோட இந்த பூமி சூடாவது தணிக்கிறதுக்காக நம்ம செய்யக்கூடிய ஒன்றே ஒன்று தான் பூமியை பச்சை கொடையால் போத்தணும் நிறைய மரங்கள் நடணும் மழை நீர் சேமிப்பதையும் மரங்கள் நடுவதையும் பேர் இயக்கமாக கொண்டு செல்லணும் அதனுடைய அடித்தளமான பணிகளை வானகம் மேற்கொள்ளுகிறது சுற்றுச்சூழலுக்காக தனி இயக்கம் காண வேண்டும் என்று நாம் எதிர்பார்க்குறோம் இதற்காக நிறைய நிறைய உள்ளங்களை நாம் ஒன்றிணைக்க வேண்டிய கடமையும் பொறுப்பும் நமக்கு இருக்குது இளைஞர்கள் வந்து இன்னைக்கு படிச்சுட்டு அறிவு பெற்று அப்படி சமுதாயம் வெளியில் வந்துகிட்டே இருக்குது உலகம் முழுவதும் நடக்கிறது உங்கள் பார்வைகள் வந்துருச்சு அது அப்போ இது வந்து இது ஏன் அப்படி இருக்குது இது ஏன் அப்படி இருக்குன்னு அந்த தமிழ் இலக்கணத்தில் சொன்ன மாதிரிங்க காய்தல் உவத்தல் அகற்றி ஆயுதல் செய்தல் அறுவடையார் கைமகடம் அப்போ வந்து விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் எதையும் ஆய்வு செய்யக்கூடிய இளைஞர்கள் பட்டாளம் வந்து இருக்குது இது இது மாதிரி என் தலைவிதினெல்லாம் கேட்டுட்டு சும்மா இருக்காது இது இந்த பூமியை மாற்றும் இதை நான் முப்பது வருஷமாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இன்றைக்கி ஒரு இளைஞர் பட்டம் வந்து திறந்து நிற்கிது இது வந்து கருத்தை வந்து இளைஞர் மத்தியில் கொண்டுட்டு போகணும்னு சொன்னால் நம்ம பழைய நாட்டை நம்ம கொண்டு வரலாம் நோயத்தை வாழ்க்கையை கொண்டு வரலாம் நன்றி வணக்கம்